Hallo, Doris vom Alkilo Sendrojo in Würzburg. Das ist jetzt heute ein Video mit Grundlagen für Stockbewegung mit Partner. Gerade wenn wir jetzt viel alleine zu Hause üben, ist es umso wichtiger, dass man da weiß, auf was man gucken muss, dass ich nicht was einschleift, was in der Partnerbewegung dann nicht mehr passt. Und wir wollten eigentlich so viel in das Video reinpacken, dass es ziemlich lang geworden wäre. Und es gibt also mindestens ein Video nochmal zu dem Thema. Und wenn ihr den Kanal abonniert habt, kriegt ihr das ja auch mit. Und heute sind es jetzt mal zwei Partnerbewegungen und auch mit Hinweisen, auf was man beim Alleineüben achten muss und dass ich die Partnerbewegungen vormachen kann, ist heute mal der Matthias mit da. Und wenn wir so gegenüberstehen, die Stöcke bilden eine Linie. Das heißt, ich bin auf meiner Seite der Linie und er auf seiner Seite. Keiner kann so einfach angreifen. Und wenn ich mich bewege, dann kriegt er das ja mit, dann kann er einfach darauf reagieren, das ist auch keine Möglichkeit. Es kann sein, dass ich mit so einem Überraschungsmoment vielleicht durchkomme. Aber wenn er da gut aufpasst und reagiert, dann klappt das vielleicht auch nicht. Also beim Training machen wir das dann so, dass die Vereinbarung, dass einer den Stock wegnimmt und der andere hat die Möglichkeit anzugreifen. Ich bin jetzt mit einem Jubanzuki vorgegangen als Angriff, ich habe auch gebremst. Als andere Bewegung kommt heute auch noch Shomen Uchi und Yokumen Uchi in den Partnerbewegungen. Und das Bremsen ist insofern wichtig, dass man, wenn man merkt, der Partner kommt nicht weg, dass man den Stock so kontrollieren kann, dass man den Partner nicht trifft und nicht verletzt. Und andererseits darf man natürlich auch nicht immer auf eine gebremste Art und Weise angreifen. Und ist die Bewegung dann auch nicht mehr stimmig. Wenn man sich nicht sicher ist, ob man das hinkriegt mit den Bremsen, dann kann man einfach noch mehr Abstand lassen. Machen wir den Schomen jetzt. Das heißt, dann würde ich so vor ihm nach unten schneiden, ohne dass ich wirklich dran bin. Und dann muss man sich mit der Zeit eben so langsam an den Rand tasten, dass man auch wirklich mal mit Kontakt und mit Bremsen müssen üben kann. Also das gilt für alles, was wir heute vormachen, dass ihr das so macht, dass ihr euch realistisch selbst einschätzt, kriegt ihr das schon so zusammen hin oder nicht, falls ihr was mit Partner macht. So, und jetzt machen wir mal die erste Bewegung. Er greift mit Schumann Uchi an. Ich bin jetzt rausgegangen, habe ihn auch direkt wieder angegriffen und durch meine Stockführung war ich auch geschützt. Die Idee ist, so spät wie möglich aus der Linie rauszugehen, damit er seinen Angriff nicht nachkorrigieren kann. Und ideal ist, wenn er gerade nicht auf meinen Stock draufkommt, wenn ich im Moment weg bin. Und wenn ich ein bisschen später dran bin, kann natürlich auch sein, er berührt hier. Das macht aber nichts, also er geht trotzdem genauso flüssig weiter. Und wir könnten jetzt auch noch weitermachen, aber es geht heute mal nur bis hierhin. Jetzt machen wir das nochmal mit dem Berühren, versuchen wir mal. Und ich gehe hier genauso flüssig weiter und schreibe weiter an. Kommst du nochmal ganz langsam? Also der Ablauf, mit dem ich mich schütze, der Stock ist hier unten und die hintere Hand ist nach oben gegangen. Der würde normalerweise dann hier abgleiten in der Bewegung. Wenn ich so stehe, kann ich gut spüren, dass ich drunter bin, kann mich ausrichten. Und das sieht man manchmal auf Bildern. Aber es ist keine statische Position, sondern im Moment im Bewegungsablauf. Ich gehe immer flüssig weiter. Und was auch noch wichtig ist beim Schomen. Wenn er jetzt seinen Stock hebt, um auszuholen, kommt mir dann schon sehr nahe. Machen wir das mal so. Es gibt mir die Möglichkeit, nach vorne zu gehen und zu verhindern, dass er überhaupt durchkommt mit seinem Angriff. Also das ist was, was man voneinander dann sehen muss und aufeinander reagieren. Es ist so ein Zusammenspiel, das entsteht, wodurch man dann auch lernt, was für Bewegungen wirklich sinnvoll sind und wie die funktionieren. Und wenn ich jetzt alleine übe, dann ist es auch wichtig, wach und entspannt zu sein, also nicht mit steifen Armen und steifen Körper. Dann kriegt man nie den Stock sonst im richtigen Moment dahin, wo er sein muss. Und man spürt auch nicht, wann man die Füße bewegen muss und wohin. Und es geht auch nicht darum, mit Kraft auf den Stock vom anderen drauf zu hauen, sondern es geht darum, klar und deutlich richtig anzugreifen. Der Partner reagiert, weicht aus, man greift selbst wieder an. Und da können sich auch Stöcke berühren, oder man schlägt mal den Stock weg, dass man durchkommt. Aber das Wichtigste ist also wirklich anzugreifen, dass man da auch die Bewegung dann sinnvoll zusammenüben kann. Und wenn ich eine neue Bewegung lernen will, dann versuche ich den Bewegungsablauf nachzuvollziehen, wie er vorgemacht wurde. Und manchmal kann sein, dann fühlt sich irgendwas nicht stimmig an oder nicht richtig. Da gibt es dann zwei Sachen. Also einmal muss mir der Sinn von dieser Bewegung klar sein, die gezeigt wurde. 
Und zum Zweiten muss ich auch auf meine Haltung, meine Entspanntheit, meine Körperwahrnehmung gucken, dass ich das mit meinem Körper so stimmig umsetze. Und da hilft es auch nicht, wenn man das versucht immer besser zu kopieren, sondern das muss man in sich selber dann spüren. Und da darf man auch ein bisschen rumexperimentieren. Da kann sein, dass eine kleine, kleine Haltungsänderung einen Unterschied macht. Das muss jeder für sich machen und dann damit so weit kommen, dass man auch mit dem Partner zusammen das wieder stimmig üben kann. Und wir machen jetzt mal eine Bewegung für Schon und Uchin alleine. Und Matthias hält mir jetzt mal dieses Kissen so hin. Wenn ich mit Schon und Uchi da drauf ankomme, ist wichtig, dass die Hand hier drüber ist über dem Stock. Und zwar, da geht es um diesen Punkt, also wo der Unterarm aus dem Handteller rauskommt. Und über den Kontakt überträgt sich meine Bewegung, meine Kraft auf die Stockbewegung. Das ist wichtig, dass der Kontakt da gut ist. Und die Übung ist jetzt, dass ich da gerade durchschlagen will, um wirklich zu spüren, wie ein Angriff dann auch sein müsste. Das kriegt man nicht, wenn man immer nur in die Luft schlägt. Das auch nur nachmachen, wenn ihr jetzt sicher seid, dass ihr das Kissen trefft. Also wirklich hier oben drauf ankommen und nicht auf den Fingern vom Partner. Also so viel schon und sie auf jeden Fall schon mal geübt haben vorher. Und ich habe dann die Absicht, da durchzuschlagen. Das muss man sich mental auch vorstellen, dass es wirklich hier ankommt. Macht es mal. Und wenn ich jetzt vorhabe, nur auf das Kissen zu schlagen, dann komme ich auch wirklich nur auf dem Kissen an. Das macht einen Unterschied, dann geht es auch nicht durch. Ich mache nochmal mit. Und sowas, das gibt einem dann schon die Erfahrung auch, wenn man spürt, wie das ist, wenn man mal drauf schlägt, auch für die Partnerübung. Und wenn man jetzt alleine übt, dann stockert natürlich eine gewisse Beschleunigung hier. Dann ist es wichtig, dass man da auch mit der Hand so drüber ist. Manchmal äh, neigt man dazu, dass man mit der Hand so einfach nach unten rutscht, weil da bremst es sich besser. Aber für die Partnerübung, falls man ja wo drauf kommt, ist es wichtig, dass es drüber ist. Und auch wenn ich allein übe oder wenn ich den Partner gar nicht treffe, immer die Handhaltung so haben. Und was man auch da gut üben kann, ist, wenn man jetzt das Kissen mal so höher hält, weil schon geht ja auch in Richtung Kopfbereich, dann kann ich auch üben, dass ich mich da bremse. Also das heißt, kurz bevor ich das Kissen jetzt treffe, bremse ich den Stock und das könnt ihr dann auch mal, wenn ihr irgendwas anpeilt, das muss gar nicht jemand sein, der was hält, könnt ihr das auch gut üben. Es gibt dann da eine Sicherheit, einfach, dass man in der Partnerbewegung schon mal äh, Gefühl dafür hat, ich kann meinen Stock bremsen, wo ist das Ende von meinem Stock und das dann wieder da mit reinnehmen in die Übung. Und für Jokumen gilt praktisch genau das gleiche wie für den Schomen, bloß dass ich, wenn ich jetzt mit Jokumen von der Seite komme, dass die Hand natürlich in dem Winkel, wie ich angreife, auch zum Stock gehalten werden muss und der Kontakt so ist. Und da ist es dann egal, ob man direkt so ausholt und schlägt oder vorher über schützende Position gegangen ist oder mit Hand wechseln. Also das ist an sich so ein Prinzip, das immer gilt, also für diese Schlagtechniken, dass man mit der Hand dann gut drüber sein muss. Und wir gehen jetzt mal über zum judan -Zuki. das ist jetzt gerade nach vorne stoßen. Also da ist es wichtig, dass die hintere Hand gut Kontakt hat, damit sich meine Bewegung, meine Kraft in den Stock überträgt. Also wenn ich jetzt hier so in die Wand stoße, das sieht man nicht so gut. Also Matthias, komm mal. Und wenn ich jetzt so im Stoß da ankomme, hält es jetzt mal. Da muss man auch gut spüren, dass man ausgerichtet ist. Und dann spürt man auch gut, dass die Kraft aus dem hinteren Fuß kommt. Dann kann man den vorderen Fuß mal hochheben, um sich so auszurichten. Also ihr könnt da muss ich auch an die Wand stoßen und das mal machen. Also eine stabile Wand natürlich nicht jetzt Gipskarton oder so. Und da kommt ja auch was an beim Partner. Ne? Aber das ist eine gute Übung, das mal zu spüren, wo die Kraft herkommt. Und ich will jetzt Judan Zuki üben. Und er hat mir da, jetzt hält mir da was hin, darauf stoße ich. Der ganze Bewegungsablauf soll natürlich auch stimmen. Also die Fußbewegung, die Haltung. Und ich will auch da durchstoßen, so wie beim Angriff eben. Ne? Und wenn man jetzt immer trifft, ist gut, das darf man ruhig anstreben. Und wenn man einmal, einmal so knapp vorbeikommt, das ist auch nicht schlimm. Also wichtig, sich jetzt nicht deswegen zu stressen oder darauf fokussieren, dass man immer jetzt genau da treffen muss und alles andere vergisst, was in der Bewegung wichtig ist. Also es kriegt man so einen Tunnelblick, also das ist nicht gut. Und was man da auch gut üben kann, dass man auch kurz vorher sich eben bremst. Wo ich auch mal aus meinem ein bisschen größeren Abstand dass man einfach da das Gefühl dafür kriegt, wenn man das mal auch mit einem Partner übt, dass man sich bremsen kann und nicht äh, dem Partner den Stock in die Magengrube reinhaut. Also das erst machen, wenn man wirklich so eine gewisse Sicherheit sich da auch mal erarbeitet hat. 
Und wenn man jetzt sowas allein zu Hause übt, also man kann sich auch irgendwo was hinhängen, meinetwegen einen Luftballon, der ist größer, ist leichter, der bewegt sich auch ein bisschen mit, dann kann man auch versuchen, da zum Beispiel aus verschiedenen Richtungen, wenn er sich bewegt, den dann zu erwischen. Oder man stellt sich ein paar Becher irgendwo hin, da dürfte ruhig kreativ sein. Und wir machen jetzt mal die nächste Partnerübung. Also er greift jetzt mit Judan Zuki an. Also ich gehe nur so weit raus, wie ich unbedingt muss und auch so spät wie möglich, damit er nicht seine Bewegung nachkorrigieren kann. Und es ist auch so eine Timing-Geschichte, die man da üben muss. Da kann es natürlich auch sein, ich bin ein bisschen später dran. Und dann habe ich noch die Möglichkeit, seinen Stock mit meinem ein bisschen zu kontrollieren und mein Bewegen geht aber trotzdem fortlaufend gerade auf ihn zu. Und ich bin aber geschützt durch äh, meinen Stock in dem Moment noch. Und machen wir nochmal ganz langsam. Manchmal sieht man das auch, dass man äh, so eine, auf Bildern, dass so eine gehaltene Position ist, da spüre ich, ich bin hier drüber. Das würde aber auch nicht äh, irgendwie als statische Position auftreten in dem Bewegungsablauf, sondern also ich gehe hier praktisch weiter und gehe dann in seine Richtung und greife wieder direkt nach vorne an. Und wenn er jetzt alleine zu Hause übt, dann ruhig alle Bewegungen, die er kennt, mal machen, versuchen zu verbinden, ruhig die Bewegungen aus den vorherigen Videos nehmen und wenn zwischen ihnen was ganz Neues entsteht, auch völlig okay, da also gar nicht drüber nachdenken. Wichtig ist vor allem, sich dann ruhig auch einen Partner dazu vorzustellen, den ihr angreift, wie der reagiert dass ihr wieder reagiert und ausweicht und wie das zusammengeht. Ich mache jetzt einfach mal ein paar Bewegungen vor. Und wenn ihr Raum habt, also ruhig auch größer in verschiedene Richtungen und es ein bisschen freier werden lassen. Und wenn man mal mit Partner wieder übt, dann ist es auch wichtig, sich beim Angreifen auf das Niveau vom Partner einzustellen. Und zwar, dass man schon klar, deutlich scharf angreift. Aber wenn jetzt ein Anfänger gegenübersteht, dann also vom Tempo so, dass er die Möglichkeit hat, einfach was zu üben, auch dass er sich dabei weiterentwickelt. Also macht es mal vor, also schon Mucci zum Beispiel. Oder eben ein bisschen langsamer. Aber genauso klar und deutlich von der Linie und von der Richtung auch bis dahin, wo es sein muss. Und das mit so verschiedenen Geschwindigkeiten üben, das könnt ihr dann auch in eure Bewegung daheim, wenn ihr allein macht, schon mal mit reinnehmen, dass ihr das auch variiert und das ist auch alles Vorbereitung, das man dann schon mal nutzen kann, wenn man mit Partnern hoffentlich bald wieder mal bewegen darf, hier im Dojo. Und es gibt also generell viele Varianten mit Stockbewegungen und ich habe schon erwähnt, wir wollen noch mal mindestens ein Video machen, wo wir eine Partnerbewegung machen und darauf hinweisen, auf was man da alles achten muss. Und ich hoffe von dem heutigen Video, dass ihr da auch was davon habt und das gut in eure Übung mit reinnehmen könnt. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal.